ஒரு ஆத்மாவுக்கும் இன்னொரு ஆத்மாவுக்கும் நிரந்தரமான கணவன் மனைவிங்கிற உறவு கிடையவே கிடையாது சரணாகதி செய்வதுதான் மோக்ஷத்துக்கு வழின்னு உபதேசிக்கணுமோ இல்லையோ அதையும் ஆச்சாரியம் தான் கூறுகிறார் பக்தர்களோடு ஒரு சேர்க்கையை பகவான் ஏற்படுத்தி வைக்கிறார் நமக்கு கைங்கரியங்களை கொடுக்கிறார் ராமன் சீதையை கைவிடுவதற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் நாள் சீதைக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் மனசில் இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு ஆத்மாவுக்கும் இன்னொரு ஆத்மாவுக்கும் நிரந்தரமான கணவன் மனைவிங்கிற உறவு கிடையவே கிடையாது நான் போன பிறவியில மானா பிறந்திருக்கலாம் என் மனைவி போன பிறவியில சிங்கமா பிறந்திருக்கலாம் மாத்தி வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன பிறவி வேணாலும் எடுத்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த பிறவையில் இந்த உடலோடு இருக்கும் போது ஒரு உறவுன்னு வருகிறது ஐம்பது வருஷம் ஆச்சுன்னா அடுத்தடுத்த பிறவிக்கு போனால் முறிந்து போக போகிறது அப்ப ரெண்டு ஆத்மாக்களுக்கு நடுவில் இயற்கையா தொடர்பு கிடையாது ஒரு ஆத்மாவுக்கும் ஒரு அச்சேத்தனத்துக்கும் இயற்கையா தொடர்பு கிடையாது எல்லா தொடர்புமே பரமாத்மா மூலமா நானும் பரமாத்மாவுக்கு சொத்து அந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவுக்கு சொத்து நானும் பரமாத்மாவுக்கு சொத்து இந்த மேஜையும் பரமாத்மாவுக்கு சொத்து அப்ப நேரடியா ரெண்டு ஜீவாத்மாவுக்களுக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது அதெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் ஆனா நிரந்தரமான ஒரு தொடர்பு உண்டு ரெண்டு பேரும் ஒரே பகவானுக்கு சிஷா தாசர்கள் என்கிற நிரந்தரமான தொடர்பு மட்டும்தான் உண்டு அந்த தாசியத்தை புரிந்து கொள்வதற்குத்தான் ஆச்சாரியன் வந்து உபதேசிக்கிறார் அம்பு நரங்கற்கும் ஆவிக்கும் அந்தரங்க சம்பந்தம் காட்டி ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பு உள்ளது அதை மறந்து நீ இருக்கிறாய் அதை உணர்ந்து கொள் என்று ஆச்சாரியன் கூறுகிறார் சரி உணர்ந்து விட்டேன் என்ன பண்ணணும்னால் அவரை போய் அடைய வேண்டும் உம்பர் திவம் என்னும் வாழ்வுக்கு சேர்ந்த நெறி வைகுந்தத்தை அடைந்து பகவானுக்கு நித்திய கைங்கரியம் பண்ணுவதுதான் புருஷார்த்தம் அதை அடைவதற்கு வழி என்ன சரணாகதி செய்வதுதான் மோக்ஷத்துக்கு வழின்னு உபதேசிக்கணுமோ இல்லையோ அதையும் ஆச்சாரியம் தான் கூறுகிறார் அதுக்கு மேல தடை காட்டி அவரை அடைய விடாமல் இத்தனை பாபங்கள் என்னை தடுக்கின்றனவே அந்த பாபங்களை பத்தியும் அவர் தான் எனக்கு உணர்த்துகிறார் அப்ப நான் யார் பரமாத்மா யார் அவரை எப்படி அடையணும் அடைந்து என்ன பண்ணணும் அடைய விடாமல் தடுப்பது என்ன இந்த ஐந்து விஷயங்களையும் தான் அர்த்த பஞ்சகம்னு தெரிவிப்பார்கள் இது எல்லாத்தையும் ஆச்சாரியன் உணர்த்துகிறார் எதே போல ஜாம்பவான் வந்து ஹனுமானுக்கு தன்னுடைய மறந்து போன பெருமைகளை எப்படி உணர்த்தினாரோ பெருமைகளை ஏற்படுத்தல ஜாம்பவான் உபதேசித்த பிறகுதான் ஹனுமானுக்கு பலம் ஏற்பட்டது பராக்கிரமம் ஏற்பட்டது புத்தி கூர்மை ஏற்பட்டது என்று சொல்ல முடியாது ரிஷியினுடைய சாபத்தால எல்லாம் மறைந்து இருந்தது இப்ப ஜாம்பவானுடைய உபதேசத்தாலே வெளிச்சமாகிவிட்டது அதே போல இந்த ஆத்மாவுக்கு எல்லா உறவுகள் நன்மை எல்லாம் உண்டு அதை தெரியாமல் நாமும் கிடக்கிறோம் ஆச்சாரிய உபதேசத்தாலே தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் இது அடுத்த படி முதல் படி சம்சாரத்தில் பிறந்து பாப புண்ணியங்களாலே மயக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ஹனுமார் தன் பெருமைகளை மறந்திருந்தது போல அடுத்து பிராட்டி நம்மை தேர்ந்தெடுத்து அனுகிரகிக்கிறாள் சீத்தை ஹனுமானை அனுகிரகித்தது போல அடுத்து பகவானோடு ஒரு சேர்க்கை ஏற்படுகிறது அப்ப மனசுல எத்தனையோ சந்தேகங்கள் கவலைகள் இருக்கும் ஆனா அவரை சேவிக்க சேவிக்க கொஞ்சம் நேர்மை மனதில் வரப்போகிறது ஹனுமான் ராமனை சந்தித்து நேர்மை உற்று பக்தி அடைந்தது போல அதற்கு மேலே பக்தர்களோடு ஒரு சேர்க்கையை பகவான் ஏற்படுத்தி வைக்கிறார் நமக்கு கைங்கரியங்களை கொடுக்கிறார் அதே போல ஹனுமானுக்கும் கனையாழியை கொடுத்து நீ போய் சீத்தையை தேடிவான்னு சொன்னார் கைங்கரியம் பண்ண வேண்டிய சமயத்துக்கு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் ஏற்பட வேண்டும் ஹனுமானுக்கு ஜாம்பவான் மூலமாக தன்னுடைய பெருமைகள் என்னன்னு உணர்த்தினார் உணர்ந்த ஹனுமார் நூறு யோஜனை கடலை தாண்டி நேர அக்கறைக்கு போகிறார் போன உடனே என்னென்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தா ராவணன் வந்தான் சீத்தையோடு பேசினான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ராட்சசிகள் எல்லாம் சீத்தையோடு பேசினார்கள் எல்லாத்தையும் அவர் மரத்துக்கு மேல் அமர்ந்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சீத்தை தனியாக இருக்கிறாள் அவளுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ராமன் வரப்போறாரான்னு தெரியல நான் எங்கு இருக்கிறேன்னு அவருக்கு தெரியாது ஒருவேளை என்னை கைவிட்டு விட்டாரோ என்னமோன்னு சீத்தைக்கு ஒரு வருத்தம் அது எப்படி நினைக்க முடியும் பகவான் என்னை கைவிடுவார்னு நாம வேணா நினைக்கலாம் இவ்வளவு பாபம் பண்ணிருக்கோம் சீத்தை எந்த தவறுமே செய்யவில்லையே ராமன் சீத்தையை கைவிடுவதற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் நாள் சீத்தைக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் மனசுல இருந்துட்டே இருக்கு மேலும் இது போன்ற சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளை காண இப்போவே லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க